ഹായോ നിങ്ങൾ ചിലവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിക്കോട്ടെ കൊളീഗ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ഒരു ടാസ്ക് എക്സൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പെട്ടെന്ന് ടക്ടക്ക് കറണ്ട് പരിപാടി വെച്ച് തരും വാട്സ് എ സീക്രട്ട് ബിഹൈൻഡ് ദാറ്റ് ഷോർട്ട് കട്ട് കീസ് അത്രക്കും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഈ ഷോർട്ട് കട്ട് കീസിന് എക്സൽ ഉള്ളത് അവരെ സ്റ്റൈൽ തന്നെ വേർത്തി നിൽക്കും വർക്കിന്റെ സ്റ്റൈൽ തന്നെ വളരെ ഇമ്പ്രസീവ് ആയിരിക്കും എക്സൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഷോർട്ട് കട്ട് കീസ് ഉണ്ട് അത് തന്നെ ഓരോ ഫംഗ്ഷൻസിനും മൾട്ടിപ്പിൾ ഷോർട്ട് കട്ട് കീസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫിൽട്ടർ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ ഈ ഷോർട്ട് കട്ട് കീസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ വീഡിയോ കൂടെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ട്വൽവ് ഷോർട്ട് കട്ട് കീസ് ആണ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് കട്ട് കീസ് ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രാജുവലി നമ്മൾ തന്നെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും അധികം മോശനോ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണ്ട നമ്മളെ സ്റ്റൈൽ തന്നെ മാറും വർക്കിന്റെ അതുമല്ല ഈ വീഡിയോ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഷോർട്ട് കട്ട് കീസിന്റെ കൂടെ ഷോർട്ട് കട്ട് കീ ഇല്ലാണ്ട് നോർമൽ വേയിൽ എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫംഗ്ഷൻസ് വർക്കൗട്ട് ആവും എന്നുള്ളത് കാണിച്ചില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടും വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കിടക്കാം ഒരു പോയിന്റും കൂടിയും ഈ ട്വൽവ് ഷോർട്ട് കട്ട് കീസ് ഇവിടെ ഇടുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു പാർട്ട് വണ്ണു ആയാൽ അസ്യൂം ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ റാൻഡംലി ഇടുന്നതായിരിക്കും ഈ ഷോർട്ട് കട്ട് കീസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി പ്രയോറിറ്റി ഓക്കെ ഗുഡ് ലക്ക്
the next one is insert comments adhaile or particular entry inde mele alle data and against aayittu namukku endigil remarks ole comments kodukkana ubhayikkunna oru option aanu ee excel the insert comments nalla option namukku adu engane shortcut ki ubhayichittu cheyanalla kaanichu tharu adhu manually engal cheyengala for example the list of customers name and amount due ഇത്രയും എമൗണ്ട് കസ്റ്റമേഴ്സ് നമുക്ക് തരാനുണ്ട് എന്നുള്ളത് അസ്യൂം ചെയ്യുക അതിന് സയ്യദ് സഫിയുള്ള എന്നൊരു വ്യക്തി ഇത്രയും എമൗണ്ട് തരാനുണ്ട് പക്ഷേ ലാസ്റ്റ് ടെൻ മന്ത്സ് ആയിട്ട് ഒരു റെസ്പോൺസും ഇല്ല മൂപ്പ എൻഡിന് അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ റിമാർക്സ് ഇടണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മാനുവലി ഞാൻ കാണിച്ചു തരും ഫസ്റ്റ് അപ്പം എനിക്ക് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെല്ലിൻ്റെ മേലെ കേസ് റിപ്ലേസ് ചെയ്യുക എവിടെയാണ് കമൻസ് വേണ്ടത് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക മൗസിൻ്റെ ആൻഡ് ഇൻസേഡ് കമൻസ് നോ റെസ്പോ ഓക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് മുഹമ്മദ് അലിൻ്റെ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഷോർട്ട് കട്ട്ക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യണം സിമ്പിൾ സംഭവം എവിടെയാണോ കമൻസ് വേണ്ടത് അവിടെ കേസ് റിപ്ലേസ് ചെയ്യുക ഷിഫ്റ്റ് എഫ് ടു നിങ്ങൾ ഷിഫ്റ്റ് എഫ് ടു പ്രസ് ചെയ്ത് ഉടൻ തന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ആഡ് ഓർ റിമൂവ് ഫിൽട്ടർ ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ കോമണായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഭവമാണ് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുക ഡാറ്റ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മാനുവലി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഡാറ്റ കംപ്ലീറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഗോ ടു ഡാറ്റ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു റിബൺ കാണാം ഫിൽട്ടർ എന്നുള്ള അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ഓപ്ഷൻ കാണാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് ബാംഗ്ലൂർ മാത്രമേ വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അൺസെലക്ട് ചെയ്ത് ബാംഗ്ലൂർ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തു റൈറ്റ് അപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഷോർട്ട് കട്ട്ക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യണം ഷോർട്ട് കട്ട്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തഡ് ഒരു അഞ്ചെട്ട് ഷോർട്ട് കട്ട് കീസ് ഉണ്ട് മെത്തേഡ് പക്ഷേ ഞാൻ ഏറ്റവും സിമ്പിളായ സംഭവമാണ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഡാറ്റ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും സെല്ലിൽ കേസ് റിപ്ലേസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് കൺട്രോൾ എൽ പ്രസ് ഉടൻ തന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഡ്രോപ്പ് ഡൗണിൻ്റെ ഐക്കൺ വരുന്നത് കാണാം ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ആണ് കോപ്പി ദി ഫോർമുല ഒരു വാല്യൂ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ഫോമുല അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റോ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിലേക്ക് ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാനുവലി അല്ലാണ്ട് അത് എങ്ങനെയുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഞാൻ ലെറ്റർ എ അടിച്ചു ഈ എ എനിക്ക് ഇതുവരെ ഫില്ല് ചെയ്യണം ഈ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഇത് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു കൺട്രോൾ സി കൺട്രോൾ വി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ നമുക്കൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ഷോർട്ട് കട്ട് കീ ഉണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയുള്ളത് നോക്കാം നമുക്ക് എവിടെ വരാൻ വേണ്ടത് എനിക്ക് ഇവിടെ വരാൻ വേണ്ടത് അവിടെ കേസ് വെക്കാം പക്ഷേ കംപ്ലീറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഡാറ്റ വരെ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളത് അതിന് ശേഷം കൺട്രോൾ ഡി പ്രസ് ചെയ്യുക എനിക്ക് റൈറ്റിലേക്ക് വേണം ഇങ്ങോട്ടേക്കും സെയിം സംഭവം ഇതുവരെ വേണം അതുകൊണ്ട് എവിടെ വരെ വേണം അത് വിട്ടിട്ട് എവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സെലക്ട് ചെയ്യുക കൺട്രോൾ ആർ റൈറ്റിലേക്കുള്ളത് മറ്റേത് ഡി ഓക്കെ റൈറ്റിലേക്കും ഡൗൺലേക്കുള്ള ഈ ഡാറ്റ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണത് അതുപോലെ തന്നെ ഫോമിലയും ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്റ്റുഡൻസ് നെയിം ഉണ്ട് മാർക്സ് സബ്ജക്ട് വൈസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഓരോ മാർക്സ് സബ്ജക്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വരെ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ സമ്മ് ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ട്രാക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യണം മാനുവലി എന്നാലേ ബാക്കിയുള്ളതും ഫില്ലാവുള്ളൂ അത് കൂടാണ്ട് നമുക്ക് ഈ സെയിം കൺട്രോൾ ഡി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കാം ഏത് എന്ത് വരെ നോക്കാം ജിയാ എന്നുള്ള സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആ എൻഡിൻ്റെ അവിടെ കേസർ വെക്കാം എന്നിട്ട് ഇതുവരെ സെലക്ട് ചെയ്യണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളത് വരെ അതിന് ശേഷം കൺട്രോൾ ഡി പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഡാറ്റ ഫില്ലപ്പായി ഫോമുല എടുക്കും അതുകൊണ്ട് അവിടെ പറഞ്ഞത് ഈവൻ ഫോമുലയും വാല്യൂ ടെക്സ്റ്റൊക്കെ ഈ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ക്യൂ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഓട്ടോ സം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വാല്യൂ ഇങ്ങനെ സമ്മ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇവിടെ വൺ പ്ലസ് ത്രീ റൈറ്റ് ഇവിടെ എനിക്ക് റിസൾട്ട് വേണം ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എത്രയാണ് നമ്മൾ മാനുവലി നോർമൽ ചെയ്യല് ഫിസിക്കൽ ടു സം ഫോർ കിട്
ഞാൻ ട്രേ ചെയ്യാണ് ഓൾട്ട് എസ് ഇക്കൽ ടു ഇത് മാത്രം ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എച്ച് നയൻ സെൽ എച്ച് നയനിലാണ് ഈ ഒരു എയ്റ്റിൽ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദേവിടുന്ന സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ ലാസ്റ്റ് അപ്പോൾ ത്രീ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാനുവലി എൻ്റർ ചെയ്താൽ മതി കാരണം ഈ ത്രീ കിട്ടി അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് സെലക്ട് ത്രീ എവിടെ നിന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എച്ച് എന്ന കോളത്തിൽ നിന്നും ത്രീ എന്ന റോ റൈറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് സെലക്ട് ആയി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈവൻ ഇത് എം ടി ആണെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ അത്യാവശ്യം സീറോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യും എം ടി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മാനുവലി ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഓക്കെ ദി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് പേ സ്പെഷ്യൽ വാല്യൂ അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ കോളത്തിലുള്ള വാല്യൂ മാത്രം എടുക്കുക ഫോമുല ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിൻ്റെ മുന്നേ ചെറിയൊരു കേസ് പറഞ്ഞുതരാം അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാവും ആദ്യം ഞാൻ ആ കേസ് പറഞ്ഞിട്ട് വ്യക്തമായി തരാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതൊരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് അവരെ ബേസിക് പേ ആണ് ഒരു ബ്രേക്ക് ബ്രേക്കപ്പ് കാണുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ബേസിക് പേൻ്റെ മുകളിൽ കേസ് റിപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഫോമുല ബാറിൽ കറക്റ്റ് എമൗണ്ട് കാണാം അത് ഡി എൻ എസ് എലവൻസ് എച്ച് ആർ എ ഔസർ ആൻഡ് എലവൻസ് അവിടെയൊക്കെ എമൗണ്ട് കാണും പക്ഷേ ജി പി ഇവിടെ മാത്രം ഫോമുല കാണണം അല്ലേ കാരണം ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഇവിടെ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഫോമുല അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്താ ഞാൻ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കറക്റ്റ് കിട്ടും പക്ഷേ ഈ ജി പി കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് ഞാൻ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റഫാണ് കാണിക്കുന്നത് റഫറൻസ് എമൗണ്ട് വരുന്നില്ല കാരണം അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ഫോമ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പേ സ്പെഷ്യൽ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷനിലൊക്കെ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മാനുവലി ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ആദ്യം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് ഈ ഒരു കോളം മാത്രമാണ് എനിക്ക് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതേപോൽ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം കൺട്രോൾ സി എനിക്ക് ഫോമുല ഒഴിവാക്കണം കൺട്രോൾ സി റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക മൗസിൻ്റെ പേ സ്പെഷ്യൽ വാല്യൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നീ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എമൗണ്ട് മാത്രം റൈറ്റ് ഡിജിറ്റ് മാത്രം അതുകൊണ്ട് ഇനി എനിക്ക് കൂളായിട്ട് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കോപ്പി ചെയ്യാൻ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഇത് എനിക്ക് ഷോർട്ട് കട്ടിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ആദ്യം ഈ ഒരു എമൗണ്ട് ഈ ഒരു കോളത്തിലുള്ള ഡാറ്റ ആണ് എനിക്ക് പേ സ്പെഷ്യൽ ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു കൺട്രോൾ സി കോപ്പി ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഓൾട്ട് ഇ എസ് ബി ഓക്കെ ഓൾട്ട് ഇ എസ് ബി ആൻഡ് ഓക്കെ അതായത് എൻ്റർ അടിച്ചാൽ മതി അതുകൊണ്ട് ഇതാ കംപ്ലീറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്തു ക്ലിയർ അടുത്തതാണ് ഹൈ ഡ്രോസ് ആൻഡ് കോളം നമ്മൾ ചില സാഹചര്യത്തിൽ റെസ്പെക്ടീവ് കോളും ഹൈഡ് ചെയ്യാനുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ റോസ് ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടാവും സാധാരണ സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചില ഡാറ്റാ ബേസ് ഇതിൽ പി എഫ് എന്നുള്ള കോളം എനിക്ക് ഹൈഡ് ചെയ്യണം ഞാൻ എന്താക്കും കംപ്ലീറ്റ് ഡാറ്റ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു മൗസിൻ്റെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ബട്ടൺ ചെയ്യുന്നു ക്ലിക്ക് ഓൺ ഹൈഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഡി എന്നുള്ള റോസും ഹൈഡ് ചെയ്യണം കംപ്ലീറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു ക്ലിക്ക് ഓൺ ഹൈഡ് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഉപയോഗിച്ചു കേട്ടോ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ളത് നോക്കാം എനിക്ക് പി എഫ് എന്നുള്ള കോളാണ് ഹൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ ഡാറ്റ മൊത്തം സെലക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സെല്ലിൻ്റെ അവിടെ ഇത് വെക്കുക പോയിൻ്റ് വെക്കുക അതിന് ശേഷം കൺട്രോൾ സീറോ കോളം ഹൈഡായി അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഡി എന്നുള്ള സംഭവം ഹൈഡ് ചെയ്യണം റോസ് ഹൈഡ് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് ഈ ഡിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും സെല്ലിൻ്റെ അവിടെ പോയിൻറ്റ് വെക്കുക അതിന് ശേഷം കൺട്രോൾ നയൻ ജസ്റ്റ് റിമെമ്പർ ചെയ്യുക കൺട്രോൾ സീറോ കോളത്തിനും കൺട്രോൾ നയൻ റോസിന് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആണ് മൂവ് ഓർ ഹൈലൈറ്റ് സെൽ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെല്ലിൻ്റെ എഡ്ജ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എൻഡ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് ഈ ഡാറ്റേൻ്റെ എൻഡ് അറിയണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മാനുവലി സാധാരണ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നു ലാസ്റ്റ് കാണുന്നത് അതായിരിക്കും എൻഡ് അല്ലേ അത് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുന്ന സംഭവമാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാണ്ട് എൻ്റെ അറിയണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഫസ
നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഡാറ്റ സെലക്ട് ചെയ്ത് കേസർ വെച്ചിട്ട് ഡ്രാക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ കുറേ ഡാറ്റേൻ്റെ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും ഡ്രാക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യും വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കാം നമ്മൾ എവിടെയാണോ ഡാറ്റ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ കേസർ വെക്കാം ഷിഫ്റ്റ് കൺട്രോൾ ഡൗൺ ആരോ ഇനി റൈറ്റിലെ ഡാറ്റ വേണമെങ്കിൽ റൈറ്റ് ആരോ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് ആണ് റീനെയിം സെലക്റ്റഡ് ഐറ്റംസ് അതായത് എനിക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ സെല്ല് റീനെയിം ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യണം അത് സെല്ലിലെ ഡാറ്റ ടെക്സ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ നമ്പേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ എന്താ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ മുഹമ്മദ് അലി മുഹമ്മദ് അജ്മൽ നോക്കണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധാരണ രീതിയിൽ മൗസ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ബട്ടൺ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി മൗസ് ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക ഷോർട്ട് കട്ട് ചെയ്യാനോ ഉപയോഗിക്കുക മുഹമ്മദ് അലീൻ്റെ മേലെ അവിടെ ആ ഒരു സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുക ശേഷം പ്ലസ് എഫ് ടു സെലക്ട് ചെയ്യുക എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അജ്മൽ നോക്കുന്നു ക്ലിയർ അതേപോലെ തന്നെയാണ് എമൗണ്ടിൻ്റെ സെക്ഷനും സെലക്ട് ചെയ്തു ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആക്കണം ആൻഡ് പ്ലസ് എഫ് ടു ഫൈവ് തൗസൻഡ് ക്ലിയർ ദ നെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ വൺ ഇസ് ഇൻസെർട്ട് ചാർട്ട് എല്ലാവർക്കും ഫെമിലിയർ ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ് എക്സൽ ചാർട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഇതൊരു ചെറിയ ഡാറ്റാബേസ് ആണ് ഗോ ടു ഡാറ്റ ഡാറ്റ കമ്പ്ലീറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഗോ ടു ഇൻസെർട്ട് ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ഇഷ്ടമുള്ള ചാർട്ട് ടൈപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ബാർ ചാർട്ട് ആയി ബാർ ചാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻ ചാർട്ട് ആയി ലൈൻ ചാർട്ട് എന്താണെങ്കിലും അന്വേഷം ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇതിനൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൂടാ അതിന് ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ഡാറ്റ കംപ്ലീറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം പ്ലസ് ആൾട്ട് എഫ് വൺ ഇവിടെ ചാർട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചാർട്ട് ടൈപ്പ് മാറ്റാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഫോർമാറ്റ് മാറ്റാം കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇഷ്ടമുള്ള ഇതിൽ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഞാൻ അതുവരെ എടുത്ത പന്ത്രണ്ട് ഷോർട്ട് കട്ട് കീസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉ